बच्चों आज हम जानेंगे यूपी बोर्ड से मंजरी बुक से क्लास सिक्स का हिंदी से चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर उसके सरांस जिसका शीर्षक है चीर महान बच्चों इस पाठ की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे कविता है जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्य पूर्ण और सख्त प्राण मैं उसका प्रेमी बनु नाथ जो हो मानो के हित समान इसका अर्थ हुआ कवि ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे प्रभु मैं उसका प्रेमी बनू जो समान रूप में मनुष्य पात्र को कल्याण करने वाला हो संसार रूपी जीवन में जो दीर्घ काल तक रहने वाला हो श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो कविता की अगली पंक्ति है जिससे जीवन में मिले शक्ति छूटे भय सन से अंधभक्ति मैं वो प्रकाश बन सकू नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति इसका अर्थ हुआ कवि कहते हैं हे प्रभु मैं वो प्रकाश बन सके यानी मैं वो प्रकाश बन सकू जिसमें संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाए जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो तथा भय सक संदेह एवं बिना सोच विचार और अंधविश्वास के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो सके कविता की अगली पंक्ति है पाकर प्रभु तुमसे अमरदान पाकर प्रभु तुमसे अमरदान करने मानो का प्रीतराण ला सको विश्व में एक बार फिर से नौ जीवन का विवाहान इस कविता का अर्थ हुआ हे प्रभु तुझसे संसार के मनुष्य पात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमरदान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूँ मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्रातः काल ला सकू अर्थात प्राणी मात्र को सुखी और समृद्ध बना सकू जो इस कविता के कुछ कठिन शब्दों के हम अर्थ जानेंगे इससे जगजीवन जगजीवन मतलब संसार के लोगों के जीवन में चीर मतलब दृक काल तक रहने वाला महान मतलब बड़ा सत्य प्राण मतलब जिसका हृदय सत्य से भरा हो मानव के हित समान मतलब जो मानव का हितैषी हो भय मतलब डर संशय मतलब संदेह अंधभक्ति मतलब बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना अखिल मतलब संपूर्ण या सारा मानव मतलब मनुष्य परित्राण मतलब पूर्ण रक्षा नव मतलब नया विवाहन मतलब प्रातः काल भोर बच्चों इस चैप्टर से कुछ प्रश्नों के उत्तर को हम यहाँ जानेंगे पहला प्रश्न है संसार में मानव कल्याण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं अपना विचार व्यक्त कीजिए अगर आपको इस वर्ष से संसार के कल्याण का वरदान मिल जाए तो आप क्या क्या करेंगे इसका आंसर है ऐसे अनेक उपाय हैं जो संसार में मानव कल्याण के लिए किए जा सकते हैं सबसे पहले हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे संसार में कोई भूखा ना रहे सबको भर पेट भोजन पहनने को कपड़े और रहने का घर मिले इसके बाद दूसरा प्रयास यह होना चाहिए कि संसार में सर्वत्र शांति और भाईचारे का माहौल हो जिसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने चाहिए अगर हमें संसार के कल्याण के लिए ईश्वर से वरदान मिल जाए तो सबसे पहले मैं गरीबों दलितों शोषित तथा वंचितों का कल्याण करना चाहूँगा ताकि उनके भी जीवन में खुशहाली आ सके और वे भी समाज में सबके साथ मिलजुल कर रह सके हमारे समाज में बहुत विषमता आ गई है अतः मैं प्रयास करूंगा कि समाज में क्षमता आए कोई गरीब ना रहे कोई भूखा ना रहे सभी सुखी एवं खुश रहे कोई किसी को ना सताए सभी मिलजुल कर रहे सेकंड प्रश्न है इस कविता में आया सत्य प्राण शब्द अच्छे गुण का सूचक है और भय शब्द दुर्गुण अर्थात अच्छे गुण का सूचक नहीं है इसी प्रकार कविता को पढ़कर इसमें आए अच्छे गुण वाले शब्दों और दुर्गुण वाले शब्दों को सूची बनाइए तो बच्चों इसका आंसर हुआ अच्छे गुण वाले शब्द सत्य प्राण महान सुंदर पूर्ण प्रेमी हित शक्ति प्रकाश अमर दान परित्राण नवजीवन दुर्गुण वाले शब्द है भय संशय अन्य 
हिंद भक्ति अब अगला प्रश्न है यानी थर्ड प्रश्न है कभी विश्व में नव जीवन को विवाहन क्यों लाना चाहना चाहते हैं आंसर है मानवता के संपूर्ण सुरक्षा सुख समृद्धि और विकास के लिए कभी विश्व में नव जीवन का विवाहन लाना चाहते हैं फोर प्रश्न है इस कविता का शीर्षक चिर महान है आपको इस कविता का कोई शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे उपयुक्त शीर्षक लिखिए बच्चों इसका आंसर हुआ इस कविता का अन्य शीर्षक हो सकता है नव जीवन का विवाह अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले थैंक यू बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में